హలో పవన్ కుమార్ టి నేను మరీ అంత ఎదవలా కనపడుతున్నారా ఓ మాదిరిగా కూడా కనపట్టలేదా ఇన్ని యాప్స్ ఉన్నాయి సో మెనీ యాప్స్ ఎవ్రీవేర్ దట్ ఐఎమ్ జస్ట్ లాస్ ఇన్ ఇట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ గెస్ట్ హు ఆర్ సబ్ కమ్ టు సీ ది బాత్ బట్ దిస్ టైం దిస్ ఇస్ అ వెరీ స్పెషల్ ఎపిసోడ్ దట్ వి హావ్ డూయింగ్ అండ్ సో గైస్ హు ఆల్ హావ్ బీన్ అవుట్ దేర్ లాస్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా వరల్డ్ అండ్ a lot of these things on applications snapchat instagram every day have a new app coming up so but then we are stuck to, we are just lost in it right but after a point we need to start realizing that that is not the world so hello everyone this is pavan here we are back at cd bath and we have rohit kali who is joining us from manchester in the uk hi rohit how are you hi hi pavan i am good you are still busy with your mobile phone or you are uh, ready uh, to take i just put my phone aside i just put my phone aside uh, so guys uh, the format this time is we are going to do it in telugu and english both the mixing with and it's called tinglish with a surprise so rohit we both uh, rohit is going to tell us uh, about something he wanted to talk about for a longest time so rohit over to you yeah actually pawan uh, thank you for inviting me to the your podcast see the bag uh you know me uh, you know me since uh, when we are in we are from 6th uh, class or 7th class right yeah, yeah. as a, uh, as pawan is my childhood friend so we uh, more over speak about the general topics and we don't want to share uh, others point of view uh in this podcast i am and uh, uh, i want to share my point of, uh, point of view about the social media and we call it as digital drugs detox so today uh, most of the, uh, of the public and we uh, we are the public right uh, we used to uh, uh, always jam with their uh, with our mobile phones stuck anywhere whether it is tram uh, bus uh where we go to the office we have a mean time or break time we always hang with our uh, we, we stuck with our phone so uh, my point is that what are the apps made for and what are we doing with the apps right now we are wasting our precious time because uh, we are we are i'm telling about we are because i am the sufferer i am also one of the user of all social media apps because uh, i am doing my mba so uh, i am doing my mba in the marketing so i need to be stuck with all the social media apps uh, in the 24 hours uh, remove the 8 hours of sleep remaining all the hours i will uh, in the in the meantime or 10 minutes 15 minutes 20 minutes half an hour one hour whatever it may be i always hang with the phone so today we will discuss about the digital drugs and uh, pawan will ask a few questions about the uh, we'll discuss about the digital drugs whatever the pawan knows and uh, i know few things about the uh, the social media right so uh, a disclaimer we shift into telugu so rohit ipudu andaru maatladukadu kada ipudu digital drugs annu antunnaru kaani kondaru kadi social media world e life antuntadu ante vallaki ipudu ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి కదా రోజు ఒక యాప్ వస్తుంది ఏదో ఒక యాప్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది లేదంటే ఒక యాప్ ని డెవలప్ చేద్దాం అని వచ్చి సోషల్ మీడియాలో దాన్ని మార్కెట్ చేసి దాన్ని ఒక బిజినెస్ గా తయారు చేస్తున్నారు ఫేస్బుక్ అలాగే వచ్చింది ఇన్స్టాగ్రామ్ వాళ్ళది అనుకో అలాగే వచ్చింది చాలా యాప్స్ ఇలాగే వచ్చాయి కానీ వాటి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి అవి మనం పక్కన పెడితే రోజు ఇంతసేపు వాడుతున్నాం మనం ఫోన్ మీరే ఉండిపోతున్నాం రోజు అంటే ఇది ఈ ఈ విషయం గురించి మాట్లాడదాం అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది నాకేందంటే ఒక పర్సన్ హ్యూమన్ లైఫ్ లో వాడికి మోస్ట్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ వాడి ఇమాజినేషన్ ఇమాజినేషన్ నేను చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు ఒక ఏదైనా టాపిక్ తీసుకున్నా దాని మీద చాలా బాగా ఒక ఫుల్ కాన్సన్ట్రేషన్తో దాని గురించి బాగా థింక్ చేస్తుండే ఇప్పుడు ఏది వచ్చినా కానీ ఇప్పుడు ఏ వచ్చింది ఇంకా మొత్తం ఉన్న పాసిబిలిటీస్ కూడా తక్కువ అయిపోయింది మన ఇమాజినేషన్ పవర్కి 
ఏదన్నా ఒక క్వశ్చన్ ఉందంటే దానికి ఆన్సర్ కోసం మనం థింక్ చేసే గ్యాప్ కూడా లేకుండా వీ జస్ట్ గూగుల్ ఇట్ అండ్ మనం ముందుకు వెళ్ళిపోతాం అది ఆన్సర్ తీసుకుని వాట్ ఎవర్ ఏదైతే ఏ ఉందో లేకపోతే గూగుల్ ఉందో సోర్స్ అనేది మనకి ఈజీగా దొరికేటప్పటికి మన ఇమాజినేషన్ పవర్ అనేది పోతుంది సో ఈ యాప్స్తో మనము ఏదైతే టైం స్పెండ్ చేస్తున్నామో ఆ టైం కొంచెం మనము ఇంటే అంటే మన బ్రెయిన్కి కూడా కొంచెం వర్క్ ఇస్తే అది కూడా ఒక యూజ్ అవుతుంది అని నా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇప్పుడు ఒకసారి ఒక రకంగా చూస్తే ఆ యాప్స్ కూడా డెవలప్ అయింది జనాలు కొంచెం ఆలోచించిన తర్వాత కదా చూసుకుంటే ఒకవేళ ఒక రకంగా తీసుకుంటే వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ నుంచే బిల్డ్ చేశారు ఆ యాప్స్ టెక్నాలజీ ఏదైనా సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది వెరీ ఇంపార్టెంట్ అంటే అది ఆ పాయింట్ మనం మర్చిపోలేదు అంటే మనం తయారు చేసిన అప్లికేషన్ అన్ని అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే బేస్ తీసుకుంటే మన బ్రెయిన్స్ తోనే తయారు చేసి పెట్టాం మనం బయటికి అంటే మన బ్రెయిన్స్ అని మనం అని మనం వదిలేస్తున్నాము బట్ మనం అనేది యూజర్ అవుతున్నాం ఒక యూజర్ ఒక డెవలపర్ అవ్వలేడు డెవలపర్ ఎప్పుడు డెవలప్ చేస్తూనే ఉంటాడు బికాస్ వాడు యూజర్ కాబట్టి కాదు కాబట్టి అంతే అంతే అయితే నాకు ఒక డౌట్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇలాంటివన్నీ మనం నువ్వు యాప్స్ గురించి ఇంత వాడుతున్నావు అంటున్నావు కదా వాటి యాక్చువల్ పర్పస్ ఏమంటావు అంటే సోషల్ మీడియా ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పటి నుంచి తీసుకుంటే ఇక అయితే సమ్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ ఒక మనం మనం ఎయిత్ నైన్త్ క్లాస్ మేబీ టెన్త్ క్లాస్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఒక ఫేస్బుక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకుని అది ఎలాగో అలాగా ఏదో ర్యాండమ్ గా వాడుకుంటూ పోయాము అంటే అసలు మనం పట్టించుకోలేదు అంటే ఏం పెడుతున్నాము ఎందుకు పెడుతున్నాము అని మనం అప్పుడు అవగాహన లేదు కాబట్టి పెట్టేస్తున్నాం ఇప్పుడు 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 అదే ఎయిత్ క్లాస్ టెన్త్ క్లాస్ సిక్స్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా ఒక ఇన్స్టాగ్రామ్ లో ఒక స్టోరీ పెడతా ఇది అది అంటది అంటే అంత జనరేషన్ గ్యాప్ వచ్చింది నాకు సో నీకు ఎందుకు అనిపిస్తుంది నీకు జనాలు అసలు ఎలా వాడుతున్నారు అనిపిస్తుంది అని యాక్చువల్ పర్పస్ ఏంటి ఒక సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్ ఉన్నా ఎనీ ఆఫ్ దీస్ ఫోన్ అప్లికేషన్ మనం వాడుతున్నాం కదా అది ఎందుకు అనిపిస్తుంది అంటే నువ్వు డిజిటల్ డ్రగ్ అని ఎందుకు అంటున్నాడు అని బేసిక్ గా యాప్స్ నేను వేస్ట్ అని టోటల్ గా అసలు అనలేకపోతున్నా ఎందుకంటే ఎందుకంటే దాంట్లో ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి దాంట్లో డిస్అడ్వాంటేజెస్ ఉన్నాయి బట్ ఏదైతే ఒక యాప్ ఉందో వాడు అట్ ప్రజెంట్ వాడు ఫస్ట్ ఫేస్బుక్ స్టార్ట్ అయింది స్టార్ట్ అయినప్పుడు జస్ట్ మనం ప్రొఫైల్ పిక్స్ కవర్ పిక్స్ దాని తర్వాత ఒక పోస్ట్ లేకపోతే అక్కడ మనకి చాట్ హెడ్స్ వస్తుండే మనము ఎవరికన్నా జస్ట్ హాయ్ హలో ఒక ఒక కనెక్టింగ్ పీపుల్ అనే ఒక పాయింట్ తో ఫేస్బుక్ స్టార్ట్ అయింది దెన్ ఆఫ్టర్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వచ్చింది ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జస్ట్ మనము హెచ్డి ఫొటోస్ అన్ని మనం దాంట్లో డంప్ చేస్తుండే దానికి లైక్స్ లైక్స్ షేర్స్ ఉండే ఇప్పుడు ఫేస్బుక్ అనేది ఒక అంకుల్స్ కి ఒక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అవుట్డేటెడ్ అయిపోయింది కమింగ్ టు ఇన్స్టాగ్రామ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏమో టిక్ టాక్ వాడు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వాడు మన ఇండియా మొత్తం చేసినందుకు టిక్ టాక్ అనే ఒక యాప్ వచ్చి దాంట్లో కంటెంట్ అని ఏదో స్క్రాబ్ నాకైతే తెలుసు స్క్రాబ్ అది ఆ స్క్రాబ్ మనం స్క్రోల్ చేసి స్క్రోల్ చేసి స్క్రోల్ చేసి లాట్స్ ఆఫ్ టైం మనము లాక్డౌన్ లో బాగా వేసేసి ఇష్టం దాని తర్వాత ఏదో బ్యాన్ అయిపోయింది అయిపోయింది అనుకున్నాం సేమ్ అదే టిక్ టాక్ ఇంకా ఈ ఇన్స్టాగ్రామ్ లో జస్ట్ ఒక రీల్ కింద అప్డేట్ అయింది సో రీల్స్ కూడా పెట్టారు రీల్స్ కూడా మనం స్క్రోల్ చేసి నేను మార్నింగ్ నైన్ ఓ క్లాక్ లెగిస్తే టెన్ థర్టీ వరకు లెవెన్ వరకు ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్స్ స్క్రోల్ చేస్తూ మార్నింగ్ మార్నింగ్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ టైం ఉంటుందో నేను వేస్ట్ చేస్తున్నా మీరు కూడా చాలా మంది వేస్ట్ చేస్తున్నారు కానీ ఆ ఇన్స్టాగ్రామ్ ఫేస్బుక్ స్నాప్చాట్ స్నాప్చాట్ అయితే కనుక ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అది జస్ట్ మార్నింగ్ అదే మళ్ళీ అప్డేట్ ఎవరన్నా వాడు ఎంత ఖాళీగా ఉన్నవాడు ఉంటాడు కదా వాడు పెట్టడము కాఫీ తాగుతున్నానా టీ తాగుతున్నానా కొన్ని మంది నేను వాష్రూమ్కి వెళ్తున్నాను స్నానం చేస్తున్నాను అద్దము కిటికీ స్నాప్స్ బ్లైండ్ స్నాప్స్ మళ్ళీ స్ట్రీక్ ఈ కొంత ఇదంతా ఎవరైతే డెవలపర్స్ ఉన్నారో యాప్ యూజర్స్ ఉన్నారో యాప్ ఓనర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళందరికి ప్రాఫిట్ చేస్తుంది మనకి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ ఒక టైం పాస్ సో టైం పాస్ ఎప్పుడంటే మన గ్యాప్ టైంలో యూజ్ చేసుకోవాలి తప్ప మన రోజంతా ఒక యాప్ మీద డిపెండ్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు ఒక ఫేస్బుక్ సారీ ఫేస్బుక్ ఇన్స్టాగ్రామ్ వదిలి స్నాప్ చాట్ లో స్ట్రీక్ పోతే వాడు అమౌంట్ కట్టించుకుంటున్నాడు ఫ్యూచర్ లో యాప్ నువ్వు ఫేస్బుక్ అయినా కానీ ఇన్స్టాగ్రామ్ అయినా కానీ నువ్వు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుని యూజ్ చేసే ఆప్షన్స్ కూడా వచ్చేస్తాయి వాడు మనం అంతా అడిక్ట్ చేసి అడిక్ట్ చేసినందుకు వాడు గేట్ పాస్ పెడతాడు అనమాట
సో నేనేమనిపిస్తుంది నాకేమనిపిస్తుందంటే ఇవన్నీ డిజిటల్ డ్రగ్స్ అంటున్నావచ్చు అంటే డ్రగ్స్ ఏ మాదిరి మనల్ని ఒక రకంగా వాటి వాటికి బానిసలు చేస్తుందో అదే రకంగా ఫోన్స్ మనం లిటరల్ మనం ఫోన్స్ బానిసలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఫోన్ అయినా ఐప్యాడ్ అయినా ఏదైనా ఉంటే కదా సో నేను ఒక ఒక నాకు ఒక వేరే యాంగిల్ నుంచి నేను చూస్తున్నా వేరే కోన్ నుంచి చూస్తుంటే ఓకే ఈ అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉన్నాయి ఒక నేను ఎందుకు ఎందుకు మాట్లాడదాం అనుకుంటే నేను ఒక వన్ ఇయర్ క్రితం ఒక పేపర్ రాసేది ఇన్ని అప్పట్లో ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఈ సోషల్ మీడియా అప్లికేషన్స్ వాడుకోవాలో అటెన్షన్ స్పాన్ ఏదైతే ఉందో భారీగా కింద పడిపోయింది అది తెలిసింది మనకి దానివల్ల మనం వేరే పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా వేరే వర్క్ ఏమైనా చేసుకుంటున్నాం అంటే అంత దానికి మనకు అంత అదే టైం అంత టైం పెట్టలేకపోతున్నాం మనం ఒక గంట ఇది చూస్తున్నాం మళ్ళీ ఒక పదిహేను పదిహేను నిమిషాలు బ్రేక్ తీసుకుంటాం అట్లా గంట గంటకు చేస్తున్నాం కానీ పదిహేను నిమిషాలు ఇక్కడ మళ్ళీ మైనస్ అవుతుంది వర్క్ కాబట్టి మనం ఇది చేస్తున్నాం అయితే ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ అటెన్షన్ స్పాన్ ఉంది కదా వాటి మీద వాళ్ళు ఫుల్ క్యాపిటలైజ్ అవుతున్నారు అంటే దే ఆర్ లిటరలీ క్యాపిటలైజింగ్ ఆన్ అవర్ అటెన్షన్ స్పాన్ అండ్ దే ఆర్ మేకింగ్ ప్రాఫిట్స్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ అవుట్ ఆఫ్ దట్ మోడల్ అటెన్షన్ ఎకానమీ అంటారు దాన్ని దాన్ని అలాగే అనొచ్చు అయితే నాకు ఇంకో ఫోన్ నుంచి ఏం చూస్తుంది అంటే సరే అటెన్షన్ ఎకానమీ వీళ్ళ ప్రాఫిట్లు వస్తుంది దాని నుంచి యాడ్స్ వస్తున్నాయి పబ్లిసిటీ పెరుగుతుంది భారీగా వాడుతున్నది ప్రాఫిట్ కూడా పెరుగుతుంది పాయింట్ అది పాయింట్ అది అయితే ఇప్పుడు వేరే ఇప్పుడు ఒక రకరకాల కనెక్టివిటీ యాప్స్ వస్తుంది ఇవి చూస్తుంటే ఈ ఫోన్ల మీదే ఉంటాం కదా టిండర్ బొంబలు పక్కన పెట్టి ఆ కాలం పోయింది ఇప్పుడు రీజన్ రీజన్ కి లాంగ్వేజ్ పైన డేటింగ్ యాప్ ఇస్తున్నారు నాయన అయితే ఇంత అంటే ఇంకా జనాలకు బయట కలి బయట వెళ్ళి మనుషుల్ని కలవడం ఇదంతా ఏం లేదు సోషల్ మీడియా అందరినీ కలిస్తే ఇంకా బయట ప్రపంచం ఏముంది అంటారు అంటే నీపై నీకు దీని పైన ఎందుకు అంటే ఇంకా ఇది ఏమన్నా మార్చేట్స్ ఏదన్నా రకంగా ఇలాంటి వీటి మీద వీటి ద్వారానే పని జరుగుతుంది అని అనుకుంటే తప్పంటా నువ్వు అంటే వీటి ద్వారానే పని జరుగుతుంది అని కాదు కానీ యాక్చువల్లీ నువ్వన్న అటెన్షన్ స్పాన్ తగ్గిపోయింది సో మనలో మనం చేంజ్ కావాలి ఇప్పుడు యాప్స్ వచ్చి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం ఇది నీ నీ ఓన్ పర్స్పెక్టివ్ నీ ఇష్టం నీ ఇంట్రెస్ట్ సో అది కొంచెం మనం డివైడ్ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ ఉంటే ఫ్రెండ్స్తో క్యాజువల్ మీటింగ్ పెట్టుకో పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది కానీ ఆన్లైన్ మీటింగ్ అని ఆన్లైన్ చాట్ అని అంటే కొంచెం వాళ్ళు దూరం దూరంగా ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం ఇంకో సోర్స్ లేదు కాబట్టి ఆన్లైన్ వాడచ్చు కానీ ఒక రూమ్లో సపోజ్ ఒక హాస్టల్ రూమ్ అనుకో పక్క బెడ్లో ఉన్న వాడు కూడా వాడు టెక్స్ట్ చేస్తాడు అనమాట బ్రో ఈరోజు కర్రీ ఏం చేస్తావు ఇది సినారియో ఇంట్లో కూడా అవుతుంది ఒక ఫ్యామిలీ కనుక ఒక గ్రూప్ పెడుతున్నారు పెట్టి మదర్ ఇంట్లో ఈరోజు ఏం కర్రీ చేయాలి సో ఇంత మరి మనం అంత అడిక్షన్ అంటే ఇది అంటారు డిజిటల్ అడిక్షన్ అంటే నేను మరో వారిని చెప్పేది ఇది కొంచెం వాడి కాల్ అని చేయి కాల్ మనకి మొబైల్ ఫోన్లో ఒక మంచి ఫీచర్ అంటే కాల్ ఆప్షన్ వాడికి ఎంత ఫీలింగ్ అనేది ఒక ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది ఫోన్లో పెడితే వాడు ఎట్లా అంటే టెన్ ట్వంటీకి వాడికి మెసేజ్ చేస్తుంది వాళ్ళ మదర్ ఏం కర్రీ చేయాలని వాడు ఏముందిలే లైట్ తీసుకుని ఒక లెవెన్ ట్వంటీకి లెవెన్ థర్టీకి ఈ స్పాన్ సరే మదర్ అని వదిలేస్తే ఫ్రెండ్స్ ఉంటారు ఫ్రెండ్స్ వాడు మెసేజ్ చేస్తున్నప్పుడు చూస్తారు చూసి పట్టించుకోరు వాడు ఇన్స్టాగ్రామ్లో మంచిగా ఒక హండ్రెడ్ రీల్స్ చూస్తాడు దాని తర్వాత వన్ జీరో వన్ రీల్ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు ఆ వాడు మెసేజ్ చేశాడు కదా అని చెప్పి ఓపెన్ చేసి చూస్తాడు అదే అవునా ఓకే ఓకే జస్ట్ టైప్ చేస్తాడు ఫోన్ కూడా చేయడు అదే నువ్వు ఫోన్ చేసావంటే కాన్వర్జేషను క్లియర్ అవుతుంది టైం మిగులుతుంది నీకు అవతల వాడికి పెట్టే ఒక టెన్షన్ ఉండదు ప్లస్ నువ్వు ఒక అంటే మనం చెప్పచ్చు కదా మెయిన్గా ఒక కనెక్షన్ అనేది ఉంటుంది అది ఈ సోషల్ మీడియా వల్ల బాగా దెబ్బతింటుందనే నా ఒపీనియన్ నేను ఇంకొక యాంగిల్ నుంచి ఐఎమ్ లుకింగ్ ఇట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ వన్ మోర్ యాంగిల్ వేర్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ కనెక్షన్ బిట్వీన్ నార్మల్ ఐ మీన్ పీపుల్ కనెక్టింగ్ ఓవర్ ఇంటర్నెట్ ఇస్ వన్ థింగ్ దట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ ది సోషల్ మీడియా యాప్స్ ఎనీవే టు కనెక్ట్ పీపుల్ హు ఆర్ ఇన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ సిది బాత్ ఆల్సో స్టార్ట్ ఇన్ దట్ వే ఇక్కడ కనెక్ట్ అయింది హైదరాబాద్ లో కూర్చుందాం పంజాబ్ లో కో హోస్ట్ కూర్చుంది వి కనెక్ట్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ త్రూ యూట్యూబ్ స్పాటిఫై యాప్స్ అన్ని సో దెర్ ఇస్ అ గుడ్ సైట్ టు ఇట్ నో డౌట్ బట్ బట్ వెన్ ఐ లుక్ అట్ ఇట్ ఫ్
one more angle where people are like brainwashed ee social media anta safe phone me phone me uchinappudu ledha ee devices me irunnappudu it's not just phone right it's also laptop or other digital other forms of uh, devices ipad mm-hmm. tablet whatever mm-hmm. all of them combined it sort of gives one a sense of overwhelming ante anta ga vaadu meer it will become a burden vaadu inga ela react avvali patta situations ki ardham kadu manam lockdown lo we all faced that after a point it was difficult to easily interact with people face to face because we were lost on phone ipad laptop edo okati annitlo manam munipoyinnam so at times i feel it's necessary to take a digital detox it can be removing an app staying away from adjusting or keeping a track of uh, how much time you are using each app or on your phone itself yes. for instance mm. i have uh, something i would like to show the public because it's not really so person but to look at just today it's almost five i think it's not clear unfortunately but it's uh, but the screen uh, time is uh, five hours uh, screen time screen time uh, yeah uh, అది మన డిస్ప్లే లో పెట్టుకుంటే మనకి అప్డేట్ ఉంటది మన వాట్సాప్ ఎంసెట్ వాడుతున్నాము ఇన్స్టాగ్రామ్ వాడుతున్నాము అంటే ఎంత పెరుతు సరే పెరవర్ సో రోజు మనం ఎక్కువ వాడొచ్చు ఏదో వేరే పని చేసుకుంటే ఎక్కువ వాడొచ్చు సప్లై అంటే ఆఫ్టర్ పాయింట్ అది కొంచెం ఒక ఓవర్ వెల్ మైపోతాం మనం అంత ఐ వాడలేం వాడాల అంటే సో ఇట్స్ ఫైన్ టు టేక్ అ డిజిటల్ డిటాక్స్ ఐ థింక్ ఇట్స్ కెన్ బి రిమూవింగ్ అండ్ స్టేయింగ్ అవే ఫ్రమ్ సమ్ యాప్స్ అండ్ ఆఫ్ ది సోషల్ మీడియా ఆల్సో ఫర్ సమ్ టైం ఐ థింక్ దట్స్ అ ఫేర్ థింగ్ టు డు వన్స్ అ వీక్ for once and two weeks it depends subject one of the subjective you know your system valaki dan batti you can do it but digital detox is essential and no doctor yes, left ma andar ki just to let you all the viewers know we are all one big gang right from our childhood uh, and the name is something very secret we'll not reveal it but those who <laughs> watch this will know it and uh, they know uh, it yeah they know it so what i think is it's it's almost it's like a self just like you have a uh, to do task in every week uh, what we all have a to do to our list what to do so one thing of our, on our list should be digital detox for sure every every week otherwise it just gets too overwhelming in this uh, social media world every constant update film politics every you don't need there so much information every day also are anta information process chesi manam em chestuntam aa uchunda ante kada రోజు మనం అదే ఈ యాప్ యాప్ అని చూస్తున్నాం తర్వాత అలాగే కూర్చుంటాం ఫోన్ మీద అయినా తర్వాత ట్విట్టర్ లో గొడవ పెడతారు ఆ ఫ్యాన్ ఈ ఫ్యాన్ వార్స్ అని వాడు ఇంటికి వస్తా మీ ఇంటికి వస్తా అంటాడు అసలు ట్విట్టర్ లో ఆర్ జస్ట్ నాట్ జస్ట్ ట్విట్టర్ ఇన్ ఎనీ సోషల్ మీడియా పీపుల్ ఆర్ జస్ట్ ఆన్ దర్ ఓన్ థింకింగ్ అథింగ్ విల్ హ్యాపన్ ఇంకోటి 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 ఇంకో వన్ థింగ్ వన్ థింగ్ చెప్పు ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మెయిన్ పేజెస్ ఉన్నాయి ఓకే మీమ్ పేజెస్ వరకు దేర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ బాగుంది మంచిగా మనకు మీమ్స్ ఇస్తారు కంటెంట్ ఇస్తారు విల్ లాఫ్ అండ్ ఎంజాయ్ కమింగ్ టు ద న్యూస్ న్యూస్ పాయింట్ ఆఫ్ వాళ్ళ వాళ్ళంతా మీడియా జర్నలిస్ట్ కాదు ఆ సోర్స్ అనేది ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉందో లేదు తెలియదు కానీ జస్ట్ విత్ ఇన్ సెకండ్స్ అక్కడ ఏదైనా ఇన్సిడెంట్ అయిందంటే దే ఒక పోస్ట్ పెట్టేస్తారు ఆ పోస్ట్ లో ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్రూత్ ఉండొచ్చు సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మొత్తం అది ఇమాజినేషన్ ఉంటుంది వాళ్ళ ఇమాజినేషన్ మనం ఇమాజినేషన్ మీద రుద్దితే ఆ డే అంతా ఈరోజు ఎల్బి నగర్ దగ్గర ఫ్లై ఓవర్ పడిపోయింది అది ఏ ఫ్లై ఓవర్ పడిపోయింది ఎవరు తెలుస్తుంది నా ఇప్పుడు నేను మాంచెస్టర్ లో ఉన్నా అసలు అది ఎల్బి నగర్ లో ఏ ఫ్లై ఓవర్ పడిపోయింది అది బైరాంలో కూడా పడిపోయిందా సాగర్ రింగ్ రోడ్ దగ్గర పడిపోయిందా అది ఒక క్లారిటీ లేదు స్టార్టింగ్ లో మాత్రం ఎల్బి నగర్ ఫ్లై ఓవర్ పడిపోయింది సో మీడియా ఛానల్స్ కూడా కొంతమంది ఫేక్ ఉంటుంది కానీ మెయిన్ పేజెస్ కి ఒక మీ న్యూస్ అనేది అంత ఫాస్ట్ గా కవర్ చేయడం అనేది కరెక్ట్ కాదు నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఎందుకంటే మన మైండ్ డైవర్ట్ అయిపోతుంది యాక్చువల్లీ సోషల్ నువ్వు చెప్పిన పాయింట్ ఒక ఇంకో ఆస్పెక్ట్ గుర్తుకొచ్చింది మనం మంచి వాడుతుంటాం కదా మెయిన్ పేజెస్ లో కొన్ని బికమ్ సోర్స్ ఆఫ్ న్యూస్ నువ్వు అంటున్నావు ఇండైరెక్ట్ గా వెళ్తుంది మీమ్స్ లో ఫస్ట్ వచ్చింది తర్వాత వేరే దగ్గరికి వెళ్తుంది అంటే ఛానల్ ఏంటి జర్నలిస్ట్ రిపోర్ట్ చేసిన తర్వాత అలా వెళ్తుంది వాళ్ళకి రిపోర్ట్ చేస్తారు వీళ్ళు వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ పెడతారు ఉల్టా అవుతుంది ఇప్పుడు వీళ్ళు వెళ్తే తర్వాత కొందరు బయటకు గెలుస్తుంది న్యూస్ సో అలా ఆ సైకిల్ లో మనం అలాగే పడిపోయింటాం మనం అక్కడ కూర్చొని మనం అనుకుంటాం ఇక్కడ ఇంత 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 దాని మీద వంద డిబేట్లు వెళ్తారు జనాలు 
So I think after a point, uh, people have to realize that the social media world is not the real world. For heaven's sake, and they... it's not the real world at all. It's just one aspect. And social media, please uh... is... hmm, go on. Netflix log series under the Black Mirror name. Okay. Ha, uh, a series so uh, under future, future social media, e don na gani. అంటే ఒక ఫ్యూచర్ గా బాగా థింక్ చేసి ఆ డైరెక్టర్ ఏవైతే స్క్రిప్ట్ రాసి ఒక వెబ్ సిరీస్ తీసారో ఆ వెబ్ సిరీస్ చూస్తే కనుక మనం ఇదే కంటిన్యూ అయితే మన లైఫ్ స్టైల్ ఉంటది అని చిన్న ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటది దాంట్లో ఏంటి how to actually respond to certain situations i have said this just a few minutes ago but i'm saying that again in this very specific context where there are people who are sort of getting duped on social media and they are becoming victims to scams and all of this just by because their thinking power is just going down when they are on the devices all the day uh, throughout the day so one more thing is uh, which uh, and what i want to ask through it is what is the way out what do you think is like can be done apart from digital detox digital detox is one thing that is self in self in due that is manandra maname koncham prayatnam cheyali aro okati inkoti inka nee dushtilo ela control cheyachu ondi ante governments vallu veellu andaru cheppachu but manam thodu manam ekkan elanti em antaru precautions teeskovali antaru ante అంటే నువ్వు మార్కెటింగ్ పాయింట్ నువ్వు మార్కెటింగ్ స్టూడెంట్ కాబట్టి నేను ఇంకో ఏ నాకేమనిపిస్తుంది నేను నేనేం అలగాలనుకుంటున్నా అంటే ఇంకోటి ఇవన్నిట్లో మార్కెట్ ఉంది వీళ్ళకి యాప్స్ వల్ల అందరూ మార్కెటింగ్ చేస్తారు దే హ్యావ్ సంథింగ్ టు ప్రమోట్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ దిస్ డే డే ఆర్ ది అదర్ ఏదో ఒక యాప్ ఏదో ఒక ప్రమోట్ చేస్తుంటారు సో నువ్వు నువ్వు ఇలా నువ్వు ఒక మార్కెటింగ్ యాంగిల్ నుంచి చూస్తే హౌ కెన్ యూ మార్కెట్ రిజల్ట్ ఇట్ ఓకే యాక్చువల్లీ ఇది యాక్చువల్లీ డిజిటల్ డీటాక్స్ అని నేను చెప్పకూడదు ఎందుకంటే యాజ్ ఎ మార్కెటింగ్ స్టూడెంట్ నేను డిజిటల్ మార్కెటింగ్ చేయాలంటే సోషల్ మీడియా మార్కెటింగే చేయాలి అదే ప్లాట్ఫామ్ తో ఐ కెన్ అర్న్ మనీ ఐ కెన్ సేల్ ప్రొడక్ట్స్ ఐ కెన్ గెట్ కస్టమర్స్ ఆడియన్స్ ఇదంతా కానీ నా పాయింట్ నా పర్సనల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఏంటంటే యాజ్ ఎ విక్టిమ్ నేను ఒక విక్టిమ్ కాబట్టి కంటెంట్ కంటెంట్ అనేది మనం చూసినప్పుడు ఒక టైం పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు మనకి ఏదైతే మూవీకి ఒక టైం ఉండదో ఒక పర్టికులర్ టైం ఉండదో ఆ టైం పెట్టుకోవాలి ఒక కాన్వర్సేషన్ లో కంటెంట్ చూడకూడదు ఇప్పుడు ఒక ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో కాన్వర్సేషన్ అయినప్పుడు ఆ టైం ఇన్స్టాగ్రామ్ రీల్ ఓపెన్ చేసి స్క్రోల్ చేయకూడదు నాది చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే ఎవరికైతే పర్టికులర్ పర్సన్ టు పర్సన్ అటెన్షన్ ఇచ్చామంటే ఏ డిటాక్స్ అవసరం లేదు నేను ఇంకోటి నాకు ఇంకొక ఇంకో ఇన్సిడెంట్ గుర్తొచ్చింది ఈ మధ్య మనం చూస్తున్నాం తెలుగు స్టేట్స్ అండ్ అండర్స్టాండ్ తెలుగు అండ్ ఆర్ ఫెమిలియర్ విత్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ తెలుగు స్టేట్ విల్ రిలేట్ టు దిస్ ఓకే సో ఆ మూవీ రిలీజ్ రీసెంట్లీ ఆది పురుష్ ఎవ్రీబడి నోస్ అండ్ ఇట్స్ బ్లండర్ దేవరన్ ఒపీనియన్స్ అవి ఆస్ అవర్ ఒపీనియన్స్ వాట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ స్టోరీ ఒపీనియన్స్ అవర్ పాటుకి వారికి ఉంటాయి బట్ దాన్నే తీసుకొని ఇప్పుడు it's becoming a cycle everywhere you are seeing every every 2 3 days you have one news cycle coming in where people are not really understanding what to talk about so a digital excessive digital news wall em avutundante it's not just that you don't understand what to how to respond to situation but tarvata em em just what do you discuss what is left to discuss under so aro ka follow up anpistundi aro ka outcome actually అయితే నేను నాకు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఏమొచ్చిందంటే ఏమనుదాం అనుకున్నా అంటే మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్ చాలా ఉంటాయి జనాలకి సో నేను లిమిటెడ్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే మార్కెటింగ్ ఈ డిజిటల్ ఏంటో ఏమన్నా డిజిటల్ డ్రానలా డిజిటల్ రిడక్షన్ ఆఫ్ డిజిటల్ డిజిటల్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయడం వల్ల ఎలా అనాలో నేను చెప్పడం నాకు నాకు అర్థం కావట్లేదు ఇప్పుడు 
సో వాటర్ ఇలాంటి ఇన్స్టెన్సెస్ ని అలా మార్కెట్ చేయొచ్చు అంటాం అంటే ఎలా నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇప్పుడు జనాలకు ఇలా నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఉండొచ్చు అని చెప్తున్నాం కదా వాటిని మార్కెట్ చేద్దాం అనుకుంటే ఎలా చేస్తాం ఏది సపోజ్ నాకు ఇప్పుడు నువ్వు అన్న పాయింట్ కూడా నాకు క్లారిటీ అర్థం కాలేదు ఇప్పుడు ఏదైతే ఫెయిల్యూర్ ప్రోడక్ట్ ఉందో దాన్ని ఎట్లా పూజ చేయాలంటున్నావా అంటే ఫోన్స్ ఇవన్నీ వాడద్దు పాయింట్ ఆఫ్ లో గెట్ అవుట్ అని వాటిని ఎలా మార్కెట్ చేయొచ్చు ఎలా మార్కెట్ చేయొచ్చు అంటే ఒక అటు రియలైజేషన్ మంచి కావాల్సిన రియలైజేషన్ ఏదైతే పర్సన్ మనం ఇప్పుడు ఒక వన్ బిలియన్ పాపులేషన్ ని మనము డీటాక్స్ చేయలేము సో వన్ మిలియన్ కి ఒక హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వేసుకో టూ హండ్రెడ్ మెంబర్స్ వేసుకో త్రీ హండ్రెడ్ రేర్ కేసు నాట్ జీరో జీరో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ మారినా కానీ వాడి పాయింట్ ఆఫ్ వాడి లైఫ్ లో ఒక బెటర్మెంట్ చేంజ్ వస్తుంది మన ఫ్రెండ్స్ లో కొన్ని మంది ఉన్నారు ఇప్పటి వరకు ఇన్స్టాగ్రామ్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేసుకోలేదు వాళ్ళ ఆది పురుష అనమాట ఇప్పుడు మనం అడిక్ట్ అయిపోయినాం వీఆర్ ఇన్ ద డిజిటల్ లూప్ వాడు కాదు వాడు మంచి కంటెంట్ ఉంటది వాడి దగ్గర వాడి దగ్గర న్యూస్ పర్ఫెక్ట్ ఉంటది ఏదైనా మాట్లాడినప్పుడు కూడా వాడు అంతా రబీష్ మాట్లాడాడు మనమా ఏదో ట్విట్టర్ లో అయినా చెత్త న్యూస్ ని మనం డిస్కస్ చేసుకుంటాం అనవసరంగా ఇవే తగ్గించుకుంటే మంచిది Bello. Let me clarify guys. So this is one mm. instance where we are admitting that mm. of course this is a social media platform but the whole point is we are admitting that there is a negative influence of having so much time spent on social media which is an accepted fact and also there is also a need to understand and think sort of look back for a second. Let's just sit back and relax and think how much of mm. Uh, time is being spent on digital on on in the digital world by all of us every day so an extent this might not be possible to reduce that uh, kind of uh, usage in a day overnight this can never be done it has to take some gradual uh, which is why even at one point after the pandemic we all started feeling especially rohit and myself when we were when he was in india he started just going out we would not sit at home and then discuss everything over phone we would just go out spend time with people out in our group and we just just do that kind of uh, real in time inter- in person interaction playing playing or something doing something face to face or connecting in person that was the best part i believe of uh, what got out of the pandemic of course we got digital but we also got uh, in person interaction which is the benefit of pandemic what do you say rohit i am uh, uh, 100% agree aitha endukante aa social life untene manamu ఇంట్లో ఉన్న స్ట్రెస్ ఎక్కడైతే వర్క్ స్పేస్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ పర్సనల్ లైఫ్ లో ఉన్న స్ట్రెస్ ఇవన్నీ ఫ్రెండ్స్ దగ్గర ఒక సోషల్ లైఫ్ మెయింటైన్ చేస్తేనే రిలీఫ్ అవుతుంది మన ఇక్కడ ఇండియాలో నువ్వు చూసినంత యాప్ యూసేజ్ ఇది అది ఏమైనా తెలుస్తుంది అక్కడ ఉన్న జనాలకి అక్కడ ఉన్న ఎన్వైరన్మెంట్ లో ఎలా ఉంటుంది హౌ ఇస్ ఇట్ బీయింగ్ ఇన్ దూకే అండ్ హౌ ఇస్ ద డిజిటల్ వరల్డ్ డైర్ Is there any difference from India or is there some similarity? And there are many advantages and disadvantages. If we have a public area, it is equal to the UK public. There is no change. Oh, okay. There is no difference. Because the world is not the world. If you have an Instagram, you can use Snapchat, Instagram, Facebook, YouTube. కానీ ఇక్కడ కొంచెం వర్క్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ నువ్వు అన్నట్టు ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ టైంలో ఖచ్చితంగా ఫోన్స్ అనేది పక్కన ఉంటది ఫ్రెండ్స్ మధ్యలో మనం ఎప్పుడు కాన్వర్సేషన్స్ లో రీల్స్ ఇన్స్టాగ్రామ్ షేరింగ్స్ అట్లాంటివి అయితే నేను చూడలేదు ఎందుకంటే నేను వర్క్ స్పేసెస్ లో చాలా పబ్లిక్ తో ఉన్నా నేను పెద్ద పెద్ద ఈవెంట్స్ కి వెళ్తే ఈవెంట్స్ లో కూడా వీళ్ళంతా ఫోన్స్ అనేది జస్ట్ సెల్ఫీస్ కి స్నాప్స్ కి పెట్టుకోవడం తప్ప దాంట్లో చూసినట్టయితే లేదు నాకైతే తెలవట్లేదు అంటే చూడలేదు నేను దట్ ఈస్ అ వెరీ గుడ్ అబ్జర్వేషన్ మనం ఇండియాలో మనం అయితే ప్రతి ఒక్క క్షణం ప్రతి ఒక్క ఇన్సిడెంట్ ఏదో ఒకటి రికార్డ్ చేస్తూ పోతాం ట్విట్టర్ లో అన్నా స్నాప్చాట్ లో అన్నా ఇన్స్టాగ్రామ్ ఏదో ఒక అప్లికేషన్ ఏదో ఒకటి పెడతా పోతూ ఉంటాం 
చెప్తున్నా ఇండియాలో వాడు పడిపోయాడు పోతే పోయిండు నాలుగు వీడియోలు తీసుకుందాం లేకపోతే వాడికి ఏదో అయిపోయింది చూసుకుందాం నవ్వుకుందాం అంటే దాన్ని బట్టి నాకు మెయిన్ పాయింట్ రోహిత్ పాడ్కాస్ట్ what would you mm-hmm. like to tell everybody in india and whoever is watching this podcast how do you think they can sort of control the urge to be on the thing from ready hit on the final note last lo oka oka line line an cheppal anukuntunna ante janalaki what do you think it is in terms of this it all it topic sakaranga ante em cheppal anukuntunna last ki first for, uh, first end ante nenu cheppe anta pedda vaanni kaadu నా ఎక్స్పీరియన్స్ బట్టి ఎవరైతే తింటున్నారో వాళ్ళకు ఏదో ఒక బెనిఫిట్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నా ఇంక్లూడింగ్ మీ ఎప్పుడన్నా కానీ ఒక యాప్ వాడినప్పుడు ఒక టైం స్పాన్ పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ థింగ్ ప్లస్ మన కంటెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు ఇన్స్టాగ్రామ్ స్క్రోల్ చేస్తున్నావు అంటే మన ఫ్రెండ్స్ ఎవరు ఉన్నారో వాళ్ళు చూసుకోవాలి ఒక పర్టికులర్ కంటెంట్ని మనం స్క్రోల్ చేయొచ్చు కానీ స్క్రోలింగ్కే ఒక టైం పెట్టుకోవడం అనేది వేస్ట్ దాని బదులు మనం యూట్యూబ్ లో చాలా కంటెంట్స్ చేస్తున్నారు ఆ కంటెంట్ యూజ్ఫుల్ కంటెంట్ చాలా ఉన్నాయి ఒక ఇంటర్వ్యూ ఒక ఇంటర్వ్యూ మనం చూసినా కానీ అది ఆ కంటెంట్ చూసినా కానీ వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకుంటారు ఆ ఇంటర్వ్యూలో సో మన లైఫ్ లో యూజ్ అవుతుంది సో పనికి వచ్చే కంటెంట్ చూడండి విచ్ ఇస్ ఇర్రిలవెంట్ కంటెంట్ ని కొంచెం అవాయిడ్ చేయండి టైం అనేది సోషల్ మీడియా మీద ఎంత తక్కువ పెడితే అంత బెస్ట్ బుక్స్ చదవాలంటారు ఇన్ కేసు నేను నేనైతే కనుక ఇప్పటి వరకు ఒక బుక్ కంప్లీట్ చేయలేదు కాబట్టి ఆ రైట్ లేదు నాకు చెప్పాలని కానీ చాలా మంది బుక్స్ చదివిన వాళ్ళు చెప్తారు సో బుక్స్ బుక్స్ మాత్రం ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతే బెస్ట్ అండ్ ఇన్ఫాక్ట్ ఇప్పుడు సోషల్ మీడియా ఎలా డెవలప్ అయిందంటే యూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ బుక్స్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్ సో రీడింగ్ ఆన్ అప్లికేషన్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫోన్ అప్లికేషన్ యూ హ్యావ్ మొబైల్ కిండిల్ అమెజాన్ కిండిల్ ఆన్ ఫోన్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ అప్లికేషన్ ఆర్ అవుట్ దేర్ సో జనాలకు ఏంటంటే ఇక ఈ టేక్ అవే ఏంటంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ నుంచి డిజిటల్ వరల్డ్ ఇస్ నాట్ సో డిపెండెంట్ ఆన్ డిజిటల్ వరల్డ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ వీ నీడ్ జస్ట్ వన్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద హోల్ వరల్డ్ దట్ వీఆర్ అరౌండ్ సో ఇట్స్ డిజిటల్ వరల్డ్ దట్ ఇస్ డిపెండెంట్ ఆన్ అస్ రైట్ నో దట్ డజంట్ మీన్ దట్ యూ గివ్ ఇట్ యువర్ రోల్ ఎంటైర్ టైమ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ దట్ ఆన్ యూ so that is a good way to put it to it uh, so thanks a lot for joining us on this podcast and uh, it's been actually a very very uh, interesting discussion because it's something we have be me and uh, myself and rohit have been discussing this on a lot of our uh, mutual uh, friends groups and circles for longest time because we would always share our social media uh, updates and everything but after point we realized what is the need for it how many actually are needing uh, need to know about all of that we can be uh, we can afford to be public and open about things mm-hmm. off the social media than on social media it makes no sense for all of us to be on social media 24 by 7 or on applications or on or on the phone so to say so that's why we kept the podcast length also short and we all hope that you like this video and that's nothing wrong with that because we chala mand అంతగా రీచ్ అవుట్ అవ్వదు అర్థం కాదు కొన్నిసార్లు ఇప్పుడు ఇది ఇదే ఒక డిజిటల్ మాధ్యమంలో వెళ్తుంది అది పక్కన పెడితే ద మెయిన్ పాయింట్ కంట్రోల్ యూస్ ఆఫ్ ఆ డిజిటల్ డివైసెస్ దట్ వీ నీడ్ టు అడాప్ట్ యూ ఆర్ నీడ్ టు అడాప్ట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టైల్ వాల్ యూ నాట్ సో డిపెండెంట్ ఫర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బిఫోర్ ఐ బిఫోర్ ద టైమ్ రన్స్ అవుట్ ఇస్ ధోని 
everybody loves dhoni he yes. he won the csk match uh, final uh, csk uh, csk team gal uh, ipl gal ki chadi sorry so just My favorite uh, go color. and ask him uh, or just <laughs> go on google uh, or just type in youtube dhoni and phone the whole section of videos are filled with people talking about how little he uses his phone and how less he is connected with most people yes. that doesn't take away whatever he is doing but that is one kind of uh social li- uh, life that he has or lifestyle that he has and that's what we all need to adopt ante rohit and then the 100% so on that note uh, we are we'll all see you again in the next episode when we are recording there's a lot of new episodes that we are planning and tenta ko then join today will be joining in the next episode so stay tuned for all those ep- such ep- uh, updates that we are going to get for all of you and thanks a lot for joining us today see you all in the next episode bye bye Right. thank you for all, uh, thank you for watching and uh, ex- uh, forgive me if anything i uh, spoken uh, spoke wrong nene ma tappu maatladi spoke anything wrong nu en tappu maatladaledu excel ni kanta tappu maatladade scene ledu okay we are mana gang lone marani 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 mana gang lone insult cheyakunde unde chalra oh yes so so watching guys from a certain group we all have very good second to very good second to ekku maatladakoddu